बिस्मिल्लाहमान रहीम असलम आलैकुम वरहमतुल्लि वरक आशा करी अपनारा सबा भलो ए सुस्थ आपनारा सबाई जान आएल्स मूलत चार्ट मड्यूलर परीक्षा ना है लिसनींग रिडिंग रईटिंग स्पीकिंग आज के आलोचनार विषय हे आएल्स लिसनींग टेस्ट आज के आलोचन को लिसनींग टेस्टर को ट्रिप्स एंड ट्रिक्स नहीं कथा बोलना जस्ट मात्र परीक्षा सम्पर्कित जो तथ्य तो तो आगू नहीं आजकल ये आलोचना तब आजकल आलोचनाते परीक्षा परीक्षा कत समय आएल्स लिसनींग टेस्टर धरण और पद्धति कीरकम सेगल नहीं आलोचना करार पशापी आएल्सर अन्तम एक गुरुतपूर्ण विषय आएल्स लिसनींग टेस्टर अन्तम एक गुरुतपूर्ण विषय हे वार्ड काउंट जेटा अनेक बुझते समस्या है आज के आलोचना करब तब चलु शुरू करा जा प्रथम जे विषय जानते हैं से परीक्षार समय सीमा आएल्स लिसनींग टेस्ट है चल्लिस मिनट जबत चल्लिस मिनिटर मध्य लिसनींग रेकर्डिंग चले त्रिस मिनट जबत और दस मिनट देवर कोशन पेपर थे आंसार शीटे आंसारगलो ट्रांसफार करार्ज अर्थात अपना रिडिंग चलकालीन आई एस लिसनींग टेस्टर रिडि रेकर्डिंग चलकालीन आपनी एक ही साथे शनबें और आपनर आंसारगलो आपनर कोशन पेपारे लिखे रखबें तरपे तिर मिनिटे रेकर्डिंग जख शेष हो तक अपना के आलदा दस मिनट देवर कोशन पेपर थे आंसार शीटे अपन आंसारगलो ट्रांसफार करार्जन तब ये एक विषय बोले रखते चाहिए दस मिनट एक्सट्रा टाइम शुदुम्र पेपर बेस्ड आएल्स देवा है कम्पिवटर बेस्ड आएल्स एक्सट्रा समय पाने ना से क्षेत्र में कम्पिटार बेस्ड आएल्स आपनर शुरार पशापी अपनर कम्पिटारे टाइप कर आंसारगलो आंसार आंसार जैगे लिखे फिलते हैं केवलम्र आएल्स पेपर बेस्ड परीक्षार क्षेत्र लिसनींग टेस्टे अपनारा ट्रांसफार करार्जन ये एक्सट्रा दस मिनट पा ये अपना रिडिंग टेस्ट पावा जाए ना केवलम्र लिसनींग टेस्टे आएल्स पेपर बेसे पेपर बेस्ड परीक्षा ये एक्सट्रा दस मिनट आंसार ट्रांसफार करार्ज पावा जाए अपनारा हम अने आएल्स लिसनींग टेस्टर मोट चार्ट पार्ट आई पार्टो के आगे सेक्शन बोल तो एन पार्ट बला है मोट चार्ट पार्ट आ प्रत्येक पार्टे दस टा कोशन थे तो एवं यटार धरण ह प्रथम पार्ट सब चे सहज तर द्वित पार्ट प्रथम पार्टार चे कठिन तृत्य पार्ट द्वित पार्टार चे कठिन और चतुर्थ पार्ट हे सब चे कठिन तब से सब चे कठिन मना हो तृत्य पार्ट कारण ओखने माल्टिपल चय कोशन थे तो व्यक्तिगत अभिज्ञता के बोलते परि जो सब चे बी समस्या पड़े माल्टिपल चय कोशन टाइप नहीं कोशन पार्ट फोर हमारे अनेक इजी लगत और पार्ट फोर मैक्सिमाम टाइम दशे दस पेत तब जैक आएल्स लिसनींग टेस्टे चार्ट पार्ट थे जार प्रथम पार्टे अपनारा साधारण दो जन मानुषर एक नर्माल कन्भार्सेशन सुनते पाए मानुषर एक नर्माल कन्भार्सेशन सुनते पाए हे सोशियल कन्टेक्सर उपरे मान हे दरें जे दू जन मानुष ट्रेनर टिकेट टिकेट काउंटारे दु जन मानुष गए टिकेट काटार जो कथा बरकम एकखने को एडेमिक कन्टेंट थे ना सोशियल एक कन्टेंट कथा है योचना है ये आलोचनार मध्य थके आपनर आनसारगलो थे कोशन तो अपना के आनसारगलो फाइंड आउट करते हैं और द्वित जे पार्ट द्वित पार्टाते आनी केवलम्र एक मानुषर कथा सुनते पाए उदाहरणस्वरूप बला जाए दरें जो आपना के क्यों एक मैप सम्पर्क बोलते से अपनी वो एक जन मानुषर आलोचना सुनबें ये सोशियल कन्टेक्सर ऊपर निर्भर कर ही यो अडेमिक कन्टेक्स ना सोशियल कन्टेक्स है तो अपना के क्यों करते एक मानुषर आलोचना शुने अपनार ओ आलोचनार थे आंसारगलो फाइंड आउट कर लिखते हैं तृत्य पार्टे अर्थात हमार बक्तव्य अनुसारे हमार मते तृत्य पार्ट हे आय लिसनींग सब चे कठिन पार्ट य ये कठिन पार्ट सब चे कठिन हार अन्तम कारण हे ये अपनी अनेकगुलो मानुषर कथा एक साथ सुनबें तो आपनी जदि मैं ये धरते ना पर कख के कथा बोलते से आपनर मान यार्ट कठिन मन है तो ये देखते पाई आप टू फोर पीपल मान हे 
মিনিমাম দুইজন থেকে চারজন সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত চারজন মানুষের আপনারা আলোচনা শুনতে পাবেন আর আলোচনা শুনতে পাবেন ওই চারজন মানুষের আলোচনার মধ্যে থেকেই আপনার আনসারগুলো থাকবে আপনাকে ফাইন্ড আউট করে লিখতে হবে তো এই পার্ট থ্রিতে আমরা সচরাচর খুবই অবভিয়াস একটা কোয়েশন টাইপ হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশন টাইপ যেটা নিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম আইএলস স্টুডেন্টরা স্ট্রাগল করি লিসেনিংয়ে আমার কাছে মনে হয় মাল্টিপল চয়েস কোয়েশন টাইপটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কোয়েশন টাইপ আইএলস লিসেনিংয়ের তো এই পার্টটা আমি আবারও বলি এই পার্টটা কঠিন হওয়ার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে চার তিন চারজন মানুষ কথা বলে তো অনেকে অনেক সময় এটা ফাইন্ড আউট করতে পারে না যে কে কখন কথা বলতেছে তো এইটা মানে আপনাদেরকে যখন আপনারা পার্ট থ্রি করবেন সলিউশন করবেন তখন আপনাদেরকে খুব ঠান্ডা মাথায় পার্সন টু পার্সন যেতে হবে আপনাদেরকে এইটা ধরতে হবে যে কার কথাটা কে কখন কথা বলতেছে তো এইটা ধরতে পারলে আমার মনে হয় যে পার্ট থ্রিটা কম্পারেটিভলি একটু সহজ হবে আপনাদের জন্য আর পার্ট ফোরে হচ্ছে সরি একটা জিনিস আমি মিস আউট করে গেছি সেটা হচ্ছে পার্ট থ্রিতে যে পার্ট থ্রিতে যে কনভারসেশনটা হবে বা যে আলোচনাটা হবে এটা হবে একটা অ্যাকাডেমিক কনটেক্সের উপর ভিত্তি করে বা একটা ট্রেনিং সেশনের উপর ভিত্তি করে তবে এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নয় অ্যাকাডেমিক কনটেক্স হোক আর সোশ্যাল কনটেক্সই হোক আপনাকে শুধুমাত্র ওই আলোচনা থেকে মানে কোয়েশ্চেনটা ওই আলোচনা থেকে আপনার অ্যান্সারটা ফাইন্ড আউট করতে হবে এমন না যে ওরা যেই অ্যাকাডেমিক কনটেক্সের উপরে কথা বলবে আপনার ওই অ্যাকাডেমিক কনটেক্স সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে ধরেন যে আপনাকে ধরেন ওরা নিউক্লিয়ার এনার্জি নিয়ে কথা বলল আপনার বিষয়টা এমন না যে আপনার নিউক্লিয়ার এনার্জি সম্পর্কে জানতে হবে আপনার জাস্ট নিউক্লিয়ার এনার্জি সম্পর্কে ওরা কী কী বলতেছে ওই বাংলা মিনিংটা আপনি বুঝলেই আপনি আনসার করতে পারবেন তাই সোশ্যাল কনটেক্স অ্যাকাডেমিক কনটেক্স নিয়ে কোনো প্যারা নেওয়ার দরকার নাই তবে এই কথাটা ঠিক যে সোশ্যাল কনটেক্সের থেকে অ্যাকাডেমিক কনটেক্সে বোকাবুলারি ওয়ার্ডস ইন স্ট্যান্ডার্ড মানে থাকে তো সোশ্যাল কনটেক্সের থেকে অ্যাকাডেমিক কনটেক্সে আপনার মিনিং বোঝাটা একটু কঠিন হয় তাই আপনি যত পারেন আপনার বোকাবুলারি এনরিচ করার চেষ্টা করবেন আর বোকাবুলারি যত এনরিচ হবে তখন আপনার লিসেনিং পাওয়ার এবং লিসেনিং আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অনেক এনরিচ হয়ে যাবে ডেভেলপ হবে তখন দেখবেন যে খুব ইজি লাগতেছে তবে চলুন শেষ স্টেপে যাওয়া যায় মানে শেষ পার্টে যাওয়া যায় পার্ট ফোরে আমরা দেখতে পাই যে সাধারণত একজন মানুষ কোনো শিক্ষার্থী বা কোনো টিচার কোনো একটা অ্যাকাডেমিক টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন টাইপ একটা স্পিচ দেয় এটার স্পিচ বলা যায় কোনো একটা অ্যাকাডেমিক টপিক্সের উপর স্পিচ দেয় ওই স্পিচটার মধ্যে থেকেই আপনাদের কোশ্চেনের আনসার থাকে এবং আপনাকে আপনাকে ওই আনসারগুলো ফাইন্ড আউট করে লিখতে হবে হ্যাঁ একটা কথা আমি বলে রাখতে চাই যে আইএলস লিসিনিং টেস্ট হচ্ছে এরকম একটা টেস্ট যখন আপনাকে একই সাথে লিসিনিং করতে হয় রিডিং করতে হয় রাইটিংও করতে হয় আর কোনো টেস্ট আর কোনো মরিউলে আপনি এরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবেন না কিন্তু লিসিনিং টেস্টে একই সাথে আপনাকে রিডিং রাইটিং লিসেনিং করতে হয় তো টাইম ম্যানেজমেন্টটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা আপনাদের মতো টাইম ম্যানেজমেন্ট করবেন আর টাইম আর লিসেনিং টেস্ট আমি আবারও বলে রাখতে চাই যে লিসেনিং টেস্ট হচ্ছে আমার মতে আইএলসের সবচেয়ে সহজ মডিউল আপনারা লিসেনিং টেস্ট দিয়েই আপনাদের প্র্যাকটিস শুরু করতে পারেন এবং আসলে এটা টাইম ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাবে আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনার লিসেনিং পাওয়ার বাড়বে টাইম ম্যানেজমেন্টটা ডেভেলপ হবে তো এটা নিয়ে প্যারা নেওয়ার কিছু নেই তো পার্ট ফোরে যেই অ্যাকাডেমিক স্পিচটা থাকে ওই অ্যাকাডেমিক স্পিচ পার্ট ফোরে আমরা যে কোয়েশ্চেন টাইপটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা গ্যাপ গ্যাপ ফিলিং একটা কোয়েশ্চেন টাইপ দেখতে পাই এই জন্যই আমার মনে হয় যে পার্ট ফোরটা কম্পারেটিভলি সহজ পার্ট থ্রি থেকে আর পার্ট ফোরে আমি আশা করি আপনারা ধরতে পারবেন যে কে কী বলতেছে কারণ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আসলে সলিউশন করা খুবই সহজ আমি পার্ট ফোরে ম্যাক্সিমাম টাইমেই দশে দশ পেতাম তো এটা আসলে আপনারা প্র্যাকটিস করতে করতেই পারবেন পরে আমরা যে বিষয়টা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড কাউন্ট আপনারা দেখবেন যে 
এই যে পার্টটা এই যে চারটা পার্ট বললাম এই প্রত্যেকটা পার্টে আপনারা একটা ওয়ার্ড কাউন্ট লিমিট দেখতে পাইতেছেন আবার অনেক সময় এক একটা পার্টে দুই ধরনের কোশ্চেন টাইপ থাকে তখন কিন্তু ওই একটা পার্টেই আবার দুইটা ওয়ার্ড লিমিট ওয়ার্ড কাউন্ট লিমিট আসতে পারে সুতরাং আমরা এটাকে আরেকটু গোছায় বলতে চাইলে বলতে পারি যে প্রত্যেকটা কোশ্চেন টাইপের জন্য সেখানে একটা ওয়ার্ড কাউন্ট লিমিট থাকবে আপনাকে এই ওয়ার্ড কাউন্ট লিমিটের প্রতি অবশ্যই অবশ্যই ক্লোজ একটা অ্যাটেনশন পে করতে হবে আপনার এই ওয়ার্ড কাউন্ট মানে আপনার আনসারটা কত ওয়ার্ডের মধ্যে হতে হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আর এই জিনিসটা যখন আপনি মাথায় রাখবেন দেখবেন যে অনেক সময় আনসার করা সহজ হয়ে যায় উদাহরণস্বরূপ যদি বলি ধরেন যে আপনি মনে করতেছেন যে আপনার আনসার হবে তিন ওয়ার্ডের একটা সব তিন ওয়ার্ডের একটা আনসার কিন্তু আপনি দেখতেছেন যে আপনার ওয়ার্ড কাউন্ট লিমিট আছে নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস মানে দুই ওয়ার্ডের বেশি আপনার আনসার হবে না তখন কিন্তু আপনি নিশ্চিত জানবেন যে আপনি যেটা ভাবতেছেন তিন ওয়ার্ডের আনসার যেটা হবে সেটা আসলে আনসার হবে না তো এটা আপনাদেরকে খুবই খুবই অ্যাটেনশন সহকারে এটা মনে রাখতে হবে এবং মাথায় রাখতে হবে পরে হচ্ছে আরেকটা জিনিস আপনাদের এখানে জানা জরুরি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড কাউন্ট অর্থাৎ একটা ওয়ার্ড কিভাবে কাউন্ট করা হয় সেটা হচ্ছে লিসেনিং এবং রাইটিংয়ে ওয়ার্ড কাউন্টটা ডিফারেন্ট ধরেন যে আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে উনিশশো ষাট এটা একটা সাল এটা এটা একটা সাল তো উনিশশো ষাট হচ্ছে লিসেনিংয়ে হচ্ছে একটা নাম্বার হিসেবে কাউন্ট হয় আর রাইটিংয়ে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট হয় তবে আপনারা প্রত্যেকটা আমি যেমনটা বললাম যে প্রত্যেকটা কোশ্চেন টাইপে আপনার একটা ওয়ার্ড লিমিটে দেখতে পাবেন যেমন ধরেন আমি এখানে একটা এক্সাম্পল স্বরূপ এখানে একটা লিখেছি ধরেন আপনি পার্ট ওয়ান পার্ট টু যে কোনো একটা পার্টে একটা ওয়ার্ড লিমিট দেখতে পেলেন এরকম যে নো মোর দেন টু ওয়ার্ড অ্যান্ড অর এ নাম্বার এটার মানে কি এটার মানে অনেকের বুঝতে সমস্যা হয় এটার মানে হচ্ছে নো মোর দেন টু ওয়ার্ড অর্থাৎ দুটি শব্দের বেশি নয় আপনাদের যে আনসারটা হবে সেই আনসারটা দুটি শব্দের বেশি হবে না নো মোর দেন টু ওয়ার্ড দুটি শব্দের বেশি হবে না অ্যান্ড অর এ নাম্বার নো মোর দেন টু ওয়ার্ড অ্যান্ড এ নাম্বার অর্থাৎ আপনাদের আনসারটা হতে পারে হয় দুইটা ওয়ার্ড নয় একটা ওয়ার্ড নয় দুইটা ওয়ার্ড এবং একটা নাম্বার একটা ওয়ার্ড এবং একটা নাম্বার অর নয় একটা শুধুমাত্র নাম্বার এর মানে হচ্ছে নো মোর দেন টু ওয়ার্ড অ্যান্ড ওর এ নাম্বার এই কথাটারে আমি মোট মোট চার পাঁচ ভাবে লিখতে পারি আমি প্রথমে লিখতে পারি নো মোর দেন টু ওয়ার্ড নো মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড নো মোর দেন টু ওয়ার্ড অ্যান্ড এ নাম্বার নো মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড এ নাম্বার অর আমি একটা লিখতে পারি যে অনলি এ ওয়ার্ড অনলি এ নাম্বার সরি অনলি এ নাম্বার তো এই পাঁচ এই পাঁচ ধরনের আনসারই কিন্তু আপনার আনসার হতে পারে তো আপনার আনসারটা কীরকম হতে পারে হয় আপনার আনসারটা হবে দুই দুইটা ওয়ার্ডের নয় একটা ওয়ার্ডের নয় দুইটা ওয়ার্ড এবং একটা নাম্বার থাকতে পারবে নয় একটা ওয়ার্ড এবং একটা নাম্বার থাকতে পারবে আর নয় শুধুমাত্র একটা নাম্বার হতে পারবে এটা হচ্ছে এটার মিনিং চলুন সামনে যাওয়া যাক ওয়ার্ড কাউন্ট এখানে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কিছু ওয়ার্ড যেগুলো কনফিউজিং যে আসলে এটা একটা ওয়ার্ড নাকি দুইটা ওয়ার্ড এটা একটা নাম্বার নাকি একটা ওয়ার্ড এরকম একটা কনফিউজিং অনেকেরই তৈরি হয় কনফিউশনে অনেকেরই তৈরি হয় তাই আমি এখানে একটা কতগুলো শব্দ লিখেছি এইগুলো মানে আইগেলস লিসেনিংয়ে রিডিংয়ে কত ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট হয় এটা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে তো প্রথমেই যে ওয়ার্ডটা আছে সেইটা হচ্ছে ফেয়ার হেয়ার তো এটা হচ্ছে একটা হাইফেনেটেড ওয়ার্ড এবং একটা কম্পাউন্ড নাউন কিন্তু যদিও আমরা আপাত দৃষ্টিতে দেখতে পাই যে ফেয়ার এবং হেড দুইটা শব্দ কিন্তু হাইফেনেটেড হওয়ার কারণে এই দুইটা শব্দ একটা শব্দ হিসেবে বিবেচনা করা হবে বোথ ইন আইলস রিডিং লিসেনিং অ্যান্ড রাইটিং টেস্ট প্রত্যেকটা টেস্টেই এই হাইফেনেটেড ওয়ার্ডগুলো একটা ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচনা বিবেচিত হবে এভরি হাইফেনেটেড ওয়ার্ড অল হাইফেনেটেড ওয়ার্ডস 
will be counted as one word only আর এই যে একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট হইতে পারে এইটি পার্সেন্ট হইতে পারে সেভেন্টি পার্সেন্ট হইতে পারে এরকম পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকলে এটা শুধুমাত্র একটা নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হবে আয়েলস লিসেনিং টেস্টে আর আয়েলস রাইটিং টেস্টে যেহেতু নাম্বারের কোনো কাউন্ট নাই সেহেতু এটা একটা ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচিত হবে তেমনি তেমনিভাবে কোনো প্রিপ্রো প্রিপ্রোজিশন বা আর্টিকেল এগুলোও কিন্তু এ এন দা তারপরে এট অন ইন টু এগুলোও কিন্তু এক একটা ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচিত হয় আয়েলস রিডিং এবং লিসেনিং বোথ টেস্টেই এই আর্টিকেল প্রিপোজিশন এগুলো কিন্তু ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট হয় ধরেন যে কেউ কারোর উত্তর হলো এ কাউ এ কাউ কিন্তু এখানে দুইটা শব্দ আবার কারোর উত্তর হলো অ্যাট স্কুল এই অ্যাট স্কুল কিন্তু এখানে কিন্তু দুইটা শব্দ আপনাদের আপনাদেরকে একটা মানে অ্যাটেনশন পে করতে হবে যে আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশনও কিন্তু ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট হয় সো সো ভেরি কেয়ারফুল তৃতীয় শব্দ যে আমাদের আছে সেটা হচ্ছে একটা সাল আঠারোশো ষাট সাল বা আঠারোশো ষাট শতাব্দী সরি আঠারোশো ষাট সাল বা আঠারোশো ষাট সালের ওই যে ষাট শতক এরকম যদি থাকে বোথ আঠারোশো ষাট এবং এইটি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটিস বোথ উইল বি কাউন্টেড অ্যাজ ওয়ান নাম্বার ইন লিসেনিং টেস্ট লিসেনিং টেস্টে এই দুইটা এই দুইটা জিনিসটি একটা নাম্বার হিসেবে বিবেচনা করা হবে আর রাইটিং টেস্টে যেহেতু নাম্বার বিবেচনা করার কোনো সুযোগ নাই সেহেতু রাইটিং টেস্টে এইটা একটা ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচিত হবে এখন টোয়েন্টি ফার্স্ট অফ মে টোয়েন্টি ফার্স্ট মে এটা হচ্ছে আইএস লিসেনিং টেস্টে একটা ওয়ার্ড এবং একটা নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হবে কিভাবে একটা ওয়ার্ড এবং একটা নাম্বার হলো এই যে টোয়েন্টি ফার্স্ট এই কথাটারে আইএলস লিসেনিংয়ে একটা নাম্বার হিসেবে বিবেচনা করা হয় আর মে এটার একটা ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয় সুতরাং আইএলস লিসেনিংয়ে টোয়েন্টি ফার্স্ট মে হইল একটা ওয়ার্ড এবং একটা নাম্বার এবং আইএলস রাইটিং টেস্টে টোয়েন্টি ফার্স্ট মে দুইটা ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচিত হবে এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় আইএলস লিসেনিং আর আইএলস রিডিংয়ে একইভাবে নাম্বার কাউন্ট করা হয় সরি একইভাবে ওয়ার্ড কাউন্ট করা হয় ওয়ার্ড কাউন্ট সিস্টেম ইন আইএলস লিসেনিং টেস্ট ইন আইএলস রিডিং টেস্ট ইজ দ্য সেম তো এরপরে আরও কতগুলো শব্দ আছে এরপরে যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে তো এখানে ক্যান্ট কান্ট অনেকেরই এই কন্ট্রাক্টেড ফর্ম নিয়ে অনেক সমস্যা আছে অনেক কনফিউশন হয় যে কান্ট লিখলে কি একটা ওয়ার্ড নাকি দুইটা ওয়ার্ড তো এখানে যেটা আমি বলতে চাই যে কান্ট যদি আপনারা ডু নট রে ডোন্ট হিসেবে লেখেন উইল নট রে ওন্ট হিসেবে লেখেন বা ইজ নট রে ইজেন্ট হিসেবে লেখেন বা শ্যাল নট রে শ্যান্ট হিসেবে লেখেন তাহলে এই যদি আপনারা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম লেখেন কোনো ওয়ার্ডের দুইটা ওয়ার্ডে যদি কন্ট্রাক্টেড ফর্ম লেখেন তাইলে ওইটা একটা ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচিত হবে আয়েলস সবগুলো মডিউলে ওয়েদার এইটস লিসেনিং রিডিং রাইটিং সবগুলো মডিউলে যদি আপনারা কন্ট্রাক্টেড ওয়ার্ড লেখেন অর্থাৎ কোনো দুইটা শব্দের একটা কন্ট্রাক্টেড বা একটা শর্ট ফর্ম লেখেন তাইলে ওই শর্ট ফর্মটা একটা ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচিত হবে কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই কান্ট্রেই যদি আপনার ফুল ফর্মে লেখেন ক্যান নট লেখেন তাইলে ক্যান একটা শব্দ নট একটা শব্দ দুইটা শব্দ হিসেবে বিবেচিত হবে যদি কান্ট লেখেন অর্থাৎ ক্যান নট রে শর্ট ফর্ম কন্ট্রাক্টেড করে ফেলেন কন্ট্রাক্টেড করে কান্ট লেখেন তাহলে কিন্তু এই কান্ট একটা শব্দ হিসেবে বিবেচিত হবে অর্থাৎ আমরা কি বুঝলাম কোনো কোনো একাধিক শব্দের দুই বা ততোধিক শব্দের কন্ট্রাক্টেড ফর্ম যদি আমরা লেখি অর্থাৎ দুই বা ততোধিক শব্দ কে আমরা যদি শর্ট ফর্মে কনভার্ট করে একটা শব্দে ওই শব্দগুলোকে লিখি তাইলে ওই শব্দটা একটা শব্দ হিসেবে বিবেচিত হবে তবে যদি আমরা ওই কন্ট্রাক্টেড ফর্মেরই ফুল ফর্মটা লিখি তাইলে ওই শব্দগুলো আলাদা আলাদাভাবে বিবেচিত হবে যেমন ধরেন আমরা যদি ডু নোট রে ডন্ট হিসেবে লিখি তাহলে ডন্ট একটা ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচিত হবে কিন্তু যদি আমরা ডু নোট রে ডু নট ভেঙে ভেঙে লিখি তাইলে ডু এবং নট একটা একটা দুইটা শব্দ হিসেবে বিবেচিত হবে 
তারপরে শব্দটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপ টু ডেট এখানে দেখেন আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু আপ একটা শব্দ টু একটা শব্দ ডেট একটা শব্দ অর্থাৎ অর্থাৎ মোট তিনটা শব্দ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু আপ টু ডেট হাইফেনেটেড ওয়ার্ড বা হাইফেনেটেড করে এখানে লেখা আছে সেহেতু এই তিনটা শব্দই মিলে একটা শব্দ হিসেবে বিবেচিত হবে কারণ আরেকবার বলতেছি যে এই পৃথিবীতে যত হাইফেনেটেড ওয়ার্ড আছে সবগুলো একটা শব্দ হিসেবে বিবেচিত হয় গেল তাইলে নাইন এম অনেকের আমার নিজের সহকারে অনেকের এই নাইন এম এই শব্দটা নিয়ে সমস্যা আছে আমি প্রথমে ভাবতাম যে নাইন হচ্ছে একটা নাম্বার এম হচ্ছে একটা ওয়ার্ড সো নাইন এম উইল বি কাউন্টেড অ্যাজ ওয়ান নাম্বার অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড বাট ইট ওয়াজ অ্যাপসলিউটলি রং এ নাইন এম এই শব্দটা কেবলমাত্র একটা নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হবে আইএলস লিসিনিংয়ে আবারও বলতেছি নাইন এম টেন এম ইলেভেন এম টুয়েলভ পি এম থ্রি পি এম এই শব্দগুলা এম পি এমের শব্দগুলা কেবলমাত্র একটা নাম্বার অনলি ওয়ান নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হবে আইএলস লিসিনিংয়ে আর আইএলস রাইটিংয়ে একটা শব্দ হিসেবে বিবেচিত হবে আবারও বলতেছি যে আইএলস লিসিনিং এবং রিডিং এই দুইটারই কিন্তু ওয়ার্ড কাউন্ট সিস্টেমটা এক সুতরাং নাইন এম যদি আইএলস লিসিনিংয়ে একটা নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হয় তাইলে আইএলস রিডিংয়েও এই নাইন এম একটা নাম্বার হিসেবেই বিবেচিত হবে ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচিত হবে না তারপরে আছে ষাট ষাট ডলার বা পঞ্চাশ ডলার বা তিনশো ইউরো এক হাজার ইউরো পাঁচ হাজার ইউরো টেন লাখ টাকা টেন মিলিয়ন টাকা ওয়ান ক্রোর টাকা এরকম যদি সিম্বল সহকারে কোনো টাকা বা কারেন্সি দেওয়া থাকে তাইলে এই এরকম ধরনের শব্দগুলা বা এরকম ধরনের নাম্বারগুলা আইএলস লিসিনিংয়ে নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হবে কেবলমাত্র একটা নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আইএলস রাইটিংয়ে একটা ওয়ার্ড হিসেবে বিবেচিত হবে এই যে আপনারা দেখতেছেন যে কারেন্সির যে সিম্বলগুলা বা যে কারেন্সির সিম্বল হইতে পারে বা যে কোনো কিছুর সিম্বল হইতে পারে সিম্বল নেভার কাউন্টেড সিম্বল ইজ নেভার কাউন্টেড সংকেত সাংকেতিক চিহ্ন কখনোই বিবেচনা করা হয় না তাইলে এরকম ডলার বা কারেন্সির কোনো চিহ্ন দিয়ে যদি কোনো নাম্বার থাকে তাইলে এট ওইটা একটা নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হবে আর আমি এইখানে শেষ পরিশেষে আপনাদেরকে যে বিষয়টা বলতে চাই যে আমি আমার আলোচনা বা আমার এই আয়াল সম্পর্কে জ্ঞান এই সব কিছুর পেছনেই যে যার বেশি অবদান রয়েছে আমি মনে করি আয়ালস লিজের আয়ালস লিজ ওয়েবসাইটে আমি আয়ালস লিজ ওয়েবসাইটে আপনার আয়ালস সম্পর্কে আয়ালস লিসেনিং রিডিং রাইটিং স্পিকিং এবং আয়ালস পরীক্ষা কি যত কিছু আছে তার মানে হচ্ছে আয়ালস সম্পর্কে যত কিছু আছে এ টু জেড সব কিছু আপনারা আয়ালস লিজ এই ওয়েবসাইটে পাবেন আমি আমার আয়ালস প্রিপারেশন নেওয়ার সময় আয়ালস সম্পর্কে যত কনফিউশন যত প্রশ্ন ছিল সব কিছুর উত্তর এই আয়ালস লিজ ওয়েবসাইটে পেয়েছে তো আমি আমি চাই যে আপনারাও মানে উপকৃত হন আপনারা এই এই যে অনলাইন সোর্সগুলো অনলাইন রিসোর্সগুলো আপনারাও জানেন এই যে মানে আয়ালস লিজ ওয়েবসাইট এটার মতো জিনিস কিন্তু আপনি কোথাও খুঁজা পাইবেন না তো আপনি যদি এই আয়ালস লিজ ওয়েবসাইটটা একবার ভিজিট করেন বা ফলো করেন তাইলে আমার কথাটা বুঝতে পারবেন এটা এখানে কোনো টাকার খরচ নাই উনি ওই মহিলা বদ্র মহিলা হচ্ছে এইটা টোটাল ফ্রি করে দিছে যাতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আয়ালস যারা প্রিপারেশন নেয় তাদের উপকার হয় তো আপনারা অবশ্যই এই আপনারা যত পারেন শুধু আয়ালস লিজ না যত পারেন অনলাইন রিসোর্সগুলোর খবর রাখবেন মানে কোথায় থেকে আপনি একটু জ্ঞান অর্জন করতে পারেন বা কোথায় থেকে আপনার কোথায় থেকে আপনি একটু একটা ইনফরমেশান নিয়ে আপনার আয়ালসের প্রিপারেশানটা আর একটু ভালো করা যায় এরকম মানে সব সময় একটা জানার একটা ক্ষুধা থাকতে হবে আপনার মধ্যে এইরকম আস্তে আস্তে টুকি টাকি করে জানতে জানতে দেখবেন যে আপনার প্রিপারেশানও অনেক ভালো হয়ে গেছে এবং আপনি অ্যাজ এ হিউম্যান অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আপনি আরও অনেক ডেভেলপড হয়ে গেছেন তো এই জানার আগ্রহ কিন টু লার্ন এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তো আমি আশা করি 
পরবর্তী ভিডিওটা আইএলস লিসেনিং টেস্টের কতগুলো কোয়েশ্চেন টাইপ আছে অর্থাৎ আইএলস লিসেনিং টেস্টে কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন টাইপ বা কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন পাওয়া যায় এই এর উপর ভিত্তি করে এবং আইএলস লিসেনিং লিসেনিং টেস্টের কিছু ট্রিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে আমার পরবর্তী ভিডিওটা তৈরি করব ইনশাল্লাহ যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমি আমার বিগিনিং ফেজে আছি তো আমার কথাগুলো অনেক সময় অগোছালো মনে হতে পারে বা অনেক কিছুই আমার বোল হতে পারে এই সব বোল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আশা করি খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে কথা হবে আরেকটি ভিডিও নিয়ে সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ